Good day, dear students. Today we are going to start with lecture number 10 of our course, Total Quality Management, Total TQM. Uh, as we were discussing in our previous lecture, we were uh, studying about the barriers uh, to TQM. So we are going to continue with that today and uh, see what else barriers we can um, discuss. Now, barriers in, uh, to introducing total quality management, the sheer volume of external pressures also stands in the way of many organizations attempting TQM. So although quality programs are introduced with considerable publicity, uh, too often they can be overtaken and submerged by other initiatives. So sometimes quality programs जो है वो organizations या institutions जो है वो introduce कर देते हैं बहुत ज़्यादा publicity के साथ और they try to make it very famous in their institution or organization but sometimes it gets submerged by other initiatives थोड़ा overtaken हो जाता है थोड़ा सा submerged हो जाता है यानी mix हो जाता है so there is a need to ensure that despite other pressures, quality always has an important place on the agenda. So sometimes, because when they get publicity, they get a lot of quality programs that are launched in some institution, organization or company. But major sometimes, other things are taken on their initiative, other things are more important and these fall back. So, एक चीज जो है ना प्रेशर्स के बावजूद भी एक चीज नोट करना और ये इम्पोर्टेंट है कि क्वालिटी को जो है एजेंडे पे उसका इम्पोर्टेंट प्लेस लाजमी होना चाहिए। now there, uh, this is where strategic planning plays such an important role. So, इसमें हम फिर strategic planning को use करते हैं. Now, if TQM is firmly a part of the strategic role of the institution, and if there are good monitoring mechanisms in place, uh, then there is a good chance uh, that quality will keep a high profile. So, strategic role जो है institution में वो it plays a major part in it. So, if the monitoring mechanisms are good, the monitor is good in a good way, and they are in place, and there is a good chance that we can keep, that quality will keep a high profile in it, then it would be very successful. Now, this makes it harder to ignore and increases the chances of it being taken seriously. So, this takes it more, they take it more seriously, they would take uh, total quality management as a program more seriously uh, if um, they are given proper uh, monitoring mechanisms. And then every institution has to give it an important um, place in their organization or institution because uh, quality plays a major role in how successful a company, institution or an organization can be. कितना सक्सेसफुल होगा ये उसकी क्वालिटी मेजर्स के ऊपर जो है इनसार है। Now the strategic plan can help staff understand the institution's mission. So strategic plan अगर बन जाता है तो जो working staff है या employees है वो उनको institution का mission मालूम हो जाता है उनको पता लग जाता है कि वो institution what is their goal and what do they want to reach or achieve. So it helps to bridge gaps in communication. There is a need for staff to know where their institution is going and how it will be uh, different in the future. So direction just me ja rahi hai aapke organization, institution ya aapke company. Staff ko ye maalum hona bahut zaruri hai ke what is the exact goal and which direction they are taking to achieve that goal. And us tarah yini it would be if there are changes in the future, they are already acquainted with that. They already have an idea of it. Now, senior managers must trust their staff sufficiently to share their vision for the institution's future. And this responsibility is on the senior managers or higher authority. That they clear their staff sufficiently, clear their vision, that they want to go to the future and what is their goal. 
Now, visions are often not shared because of a fear of a loss of status uh, and disempowerment by managers. So, obviously, sometimes managers jo hai, ya lead, leaders jo hai, organization ke ya institution ke, um, they don't want to share their vision because wo samajte hai ke shayad unki power less ho jayegi. If they have the power of knowing where they want to take it, then they can like guide the staff on. But um, that isn't uh, very correct because when if you want to implement the program of total quality management, then it has to you have to include the staff in it. It cannot just be the managers deciding uh, about certain issues or various areas. So, when coupled with the fear of uh, delegation by managers, this can make quality deployment uh, development nearly impossible. And so, obviously, when the staff members or the employees are not into this plan then it's going to be difficult for them to maintain quality at their own sectors or in their own uh, fields of duty that they are been assigned. So managers have to be able to let their staff take decisions and be willing to see them um, make honest mistakes. So uh, leaders or managers ke, uh, mind mein ye clear hona chahiye ke human beings do make mistakes. Galtiyan hoti hain and wo honest mistakes ko bardash karne ka unme uh, to nahi chahiye. and uh, staff ko phir bhi uske bawajood bhi unko decisions lene ki uh, willingness deni chahiye unko yani they should have that power ke they can decide uh, where to take their steps according jitna unko unki duties ke mutabik so if they have that then uh, maintaining quality wouldn't be such an issue in an institution or organization now a potential problem uh, area in many institutions is the role played in it by middle management. So, the other problem area jo hai, may be middle management uh, ki waja se hota hai, institutions. Mein. Ek to leaders, ho ge, managers. Ho ge. Middle management are the people between the, employee, uh, the staff or the employees. Now, they have a pivotal role because they both maintain the day to day operation of the institution and act as one of its most important communication channels. So, uh, obviously, higher authorities uh, uh, giving instructions down to the staff or the employees, uh, wo middle management ka kaam hai. Or, unke liye, uh, zyada un, yani important communication channels wo isliye hai, kyunke unhi ke through sare important uh, decisions or um, fasle aate hai, uh, lower staff ko ya employees ko ya instructions aate hai. Now, if they are not good in their uh, way of communication, then they would not relate the things properly to the staff, in which case the staff can, won't be able to perform uh, at excellence. So that's why they play a vital role in it. Now they often block uh, change if they have a mind to, or they can act as the leaders of teams uh, spearheading the impetus for quality improvement. So sometimes uh, the middle management would, uh, um, let's say, work as um, would leaders of teams uh, uh, kaam karte and they can act like that or wo kahin dafa they um, put, uh, put a hindrance in the way of quality improvement or quality improvement hone se uh, block kar dete agar unka mind usse agree nahi kar ra certain points hai. Now middle managers may not define their role as one of innovation unless senior management communicates to them their vision of a new future. Instead of senior manage, uh, management, jo hai, agar wo, uh, unko communicate karte hai, middle management ko apna, uh, vision batate hai future ka, then um, they can um, maybe make any changes. But usually their role is not of innovation, it's not of um, changing something or bringing a difference to a situation, but just following the instructions of the senior management or communicating that to the lower staff. Now, senior managers must be consistent in their behavior when advocating and communicating uh, the message of quality improvement. So senior managers, uh, they have to be consistent in their behavior. That means that when they are communicating the message of quality improvement, uh, they have to be uh, consistent in their behavior. They have to be very sure about what they exactly want. Now, they cannot say one thing and do another and then expect to engender enthusiasm among their staff or loyalty and commitment in their middle management. So, if middle managers or uh, staff 
से वो लॉयल्टी चाह रहे हैं कमिटमेंट चाह रहे हैं उनसे हार्ड वर्क चाह रहे हैं सो एंड दैट कुड ओनली हैपन इफ द सीनियर मैनेजर्स वुड डू एग्जैक्टली एज दे सेड दे डू समथिंग डिफरेंट इन एक चीज कह के दूसरी चीज कर लें ठीक है और अपनी वर्ड्स पे कायम ना रहें तो फिर समटाइम्स वो लॉयल्टी भी अब स्टाफ की लूज कर जाते हैं ठीक है बिकॉज दे लूज ट्रस्ट इन देयर सीनियर मैनेजर्स एंड फिर मिडिल मैनेजर मैनेजर्स के साथ भी कमिटमेंट और एंथुसियाजम खत्म हो जाता है काम करने का उनके अंदर जो है ना वो एक ड्राइव खत्म हो जाती है सो दे हैव टू प्रसुएड अदर्स दैट न्यू वर्किंग मेथड्स विल पे डिविडेंड्स सो उनको प्रसुएजन की बहुत जरूरत है एंड दे हैव टू प्रसुएड देयर अदर स्टाफ नाउ बेरियर्स टू क्वालिटी आर नॉट द सोल पेरोग्रेड मैनेजर्स ठीक है so uh, many staff fear the consequences of empowerment especially if things go wrong and uh, they are often comfortable uh, with sameness so sometimes um, barriers to quality wo jo hai na sole prerogative nahi hai managers ka usme jo hai sometimes any unka ek fear hai ke empowerment lose ho jaye unse unke unse unke power chhin jaye khas taur pe agar koi cheez galat ho jati hai so um, most of them are often like wo zyada jo ek cheez chali aa rahi hai routine mein wo us routine se used to hai so they need to have the benefits demonstrated to them for this reason total quality management must avoid being about nothing but jargon and hype so unko uske benefits bhi nazar aane chahiye ki ha agar hum total quality management mein ki wajah se koi cheeze changes leke aa rahe hain ya we are uh, implementing some change in an organization or institution to uh, wo sirf baatein nahi honi chahiye ya sirf words nahi hone chahiye but usse koi benefit unko uh, practically nazar aana chahiye so this can easily lead to a loss of interest and to uh, skepticism and cynicism and to the belief that nothing makes any difference so agar wo uh, total unko benefits hi na nazar aaye ke is um, program ko um, work karne se ya quality apne um, program mein lane ya institution ya organization mein lane se agar कोई फायदा नहीं है कोई बेनिफिट नहीं है तो फिर वो इंटरेस्ट भी लूज कर जाएगा सब और आ, लोग उसके ऊपर तनकीद भी करेंगे और मे बी दे बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन एंड दे माइट बिलीव दैट नथिंग मेक्स एनी डिफरेंस आल्सो सो ये चीजें उनको क्लियर करने के लिए माइंड में दे हैव टू सी समथिंग दे आर गेनिंग फ्रॉम इट if they're gaining some benefit or something then they would be interested in it and they would work for it but if they don't see that then uh, they won't be interested in even trying to implement the quality management roles or quality improvement now many of the barriers to tqm involve an element of fear and uncertainty so bahut sare aise barriers hain jo total quality management ke wo um, uncertainty aur fear to create karta hai but fear of the unknown of doing things differently of trusting others uh, and of making mistakes are powerful uh, defense and resistance mechanisms also so um, main cheez jo hai barriers agar hum kehte hain ke fear aur uncertainty hai agar total quality management ke to lekin usme jo hai uh, jis cheez ka unko maloom nahi us cheez ka khauf hona koi cheez different tarike se usko attempt karna kisi aur pe trust karna ठीक है मेकिंग uh, मिस्टेक्स uh, जो है गलतियां होना और उसको एक्सेप्ट करना दिस वुड बी ए पावरफुल डिफेंस आल्सो और ये अच्छी रेजिस्टेंट मैकेनिज्म्स में से भी आता है सो स्टाफ कैन नॉट गिव ऑफ देयर बेस्ट अनलेस दे फील दैट दे आर ट्रस्टेड एंड देयर व्यूज लिसन टू सो स्टाफ जब ही अच्छा काम करेंगे जब उनको पता होगा कि हाँ हमें ट्रस्ट किया जा रहा है हमारी बात सुनी जा रही है so deming argues that it is essential when undertaking the quality revolution to drive out fear and it is imperative uh, to take this message seriously when building a quality institution so according to deming the important thing is um, the essential thing usme unhone jo point out kiya ki wo khauf aur wo dar hatana hai 
ठीक है जब वो खौफ और डर हटा देंगे ठीक है दे कैन टेक दैट आउट ऑफ द सिचुएशन और आउट ऑफ द पीपल देन द इम्पेरेटिव ऑफ दिस मैसेज वुड बी सीरियसली वन बिल्डिंग ए क्वालिटी इंस्टीट्यूशन उसमें काम आएगा इन क्वालिटी इंस्टीट्यूशन बिल्ड करते हुए खौफ और डर नहीं होना चाहिए और उसमें वो चीज आपके वर्कर्स में से स्टाफ में से हट जाएगी तो फिर देन यू कुड हैव अ क्वालिटी रेवोल्यूशन ठीक है चेंज आ सकता है एक बहुत बड़ा और फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ वो इंस्टीट्यूशन चल सकता है नाउ आई विल जस्ट एक्सप्लेन अ लिटल फर्दर टूडे अबाउट द गुरूज now previous in the previous lectures i have uh, taught you um, given you a brief idea of uh, the gurus or the people who have um, given the idea or established the idea of uh, quality management and um, quality improvement or quality control so uh, today i'm going to give you a little bit more uh, lengthier detail of their works and their the way they worked and their thoughts so we would start with edward demings again and um, i'm going to give it in more detail in this slide like explaining to you that deming on quality now if um, edward demings most important book was out of the crisis and it was published in 1982 jo uh, deming ne kaam kiya uh, that was about uh, quality control and quality improvement and us pe usne ek book bhi likhi out of uh, out of the crisis 82 में जो पब्लिश हुई नाउ ही रोट इन रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस दैट ही बिलीव यू एस इंडस्ट्री वॉज फेसिंग और अ क्राइसिस प्रोवोक्ट बाय द ऑन स्लॉट एट द टाइम ऑफ बेटर क्वालिटी जैपनीज प्रोडक्ट्स and uh, products whose quality he had done much to improve so as you know uh, history say uh, deming uh, had worked a lot with the japanese also he was an american एंड उसके व्यूज अमेरिका में इतने ओपनली नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे थे जापान वालों ने उसको बुलाया और उसके व्यूज और उसके आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया और उससे उनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स जो है उस पर उन्होंने ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा नाम कमाना शुरू कर दिया एंड दे स्टार्टेड बिकॉज उनकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो गई थी उनकी प्रोडक्शन में एंड दे हैड started um, capturing most of the international market ab isne ye book jab ye likhi 82 mein he said that um, uske point of view se us us waqt ek us industry jo thi wo uh, crisis uh, mein se guzar rahi thi kyun kyunki us time pe japanese products jisko usne hi help kiya tha improve karne ke liye wo market ke upar full hold le chuke the so his aim in the book was nothing less than to transform the style of american management so uski koshish ye thi is kitab se likhne ki ke wo american management ko bhi change kar sake na japanese ne to usko openly adopt kar liya and uske ideas ko bhi aur uske tareeke bhi apna liye jisse obviously wo ekdam se rise ho gaye market mein but americans were still refusing they wanted still to go with the traditional concepts of uh, quality control aur wo nayi cheezon ko launch karna ya nayi ways transform karna apne usme they weren't very happy about it they didn't want to do that so iska book ka maqsad likhne ka ye tha ki wo cha raha tha ki american jo management hai wo apna thoda sa transformation apne style mein leke aaye thoda sa change leke aaye so as he goes on to say in the preface it is um, not a job of reconstruction or revision it requires a whole new structure from the foundation upwards so according to him american uh, management ko sirf reconstruction ya revision ki zarurat nahi thi but ek naye sire se naya structure ki zarurat thi कम्प्लीटली नई फाउंडेशन बिल्ड करने की जरूरत थी कि वो एक अपना जो सिस्टम चल रहा था उससे बिल्कुल हट के अपना फाउंडेशन नया ले करके उसके साथ स्ट्रक्चर बिल्ड करें एंड दे शुड चेंज द होल वे ऑफ देयर मैनेजमेंट नाउ डेमिंग वाज कंसर्न दैट द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज इन द यूएस एट द टाइम वो ऑपरेटिंग ऑन द रॉन्ग पेराडेगम तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जो अमेरिकन कंपनीज थी या यूएस में जो कंपनीज थी उनकी जो मैनेजमेंट थी वो गलत तरीके से गलत सिस्टम पे जो है ना ऑपरेट कर रहे थे देर वॉज अ फेलियर टू प्लान फॉर द फ्यूचर एंड टू फोर सी प्रॉब्लम बिफोर देयर रोज तो उनमें सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या था कि उनको वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे थे वो कंपनीज और उनको ये चीज नहीं नजर आती कि 
प्रॉब्लम आने से पहले जो देख लेना कि प्रॉब्लम शुरू होने से पहले उसको अस्यूम कर लेना और फिर उसके लिए मेजर्स ऐसे लेना जिससे जो है वो प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाए या वाक्य ही ना हो दे वर नॉट दे वर लैकिंग दैट उसमें यानी उनकी कमी थी सो ही बिलीव दैट दिस फायर फाइटिंग अप्रोच टू मैनेजमेंट वॉज वेस्टफुल and raised costs and hence the price that customers pay so uski belief ke hisab se agar jo fire fighting approach ye use kar rahe the management wale wo zaya tha aur phir uski wajah se cost bhi badh rahi thi aur wo cost ja rahi thi customer ke pocket se so customers ko pay karna pada tha obviously jab ek cost raise hogi kisi product ki so um मार्केट में भी उसकी प्राइस रेज हो गई एंड द कस्टमर हैव टू पे मोर फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट देन मे बी लेस सो इट वाज बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म थिंकिंग दैट डिड लिटिल टू फोकस ऑन द की इश्यूज ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी और वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग की बेस के ऊपर वो प्रोडक्शन कर रहे थे और उन्होंने ये चीज नहीं सोची थी कि जो मेजर इश्यूज थे उस वक्त प्रोडक्ट क्वालिटी के उसके ऊपर वो काम नहीं कर रहे थे Now, this allowed competitors who operated a different management paradigm to wrest markets and market share for them from them. So, is se ho kya raha tha ki U.S. company jo hai wo business international markets me lose kar rahe the, ठीक है? और जो उनके competitors से उनके मुकाबले में जो companies थी या उनके opposition में वो लोग क्योंकि उन वो डिफरेंट सिस्टम पे वर्क कर रहे थे डिफरेंट पैराडाइगम पे काम कर रहे थे तो उनको मार्केट्स जो है मेजर मार्केट्स शेयर्स हासिल करना और मार्केट में प्लेस लेना वो ज्यादा आसान हो गया और यूएस की कंपनी से छीनने में इजी हो गया क्योंकि वो दे वर वर्किंग मोर ऑन टुवर्ड्स क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नाउ द रिजल्ट वॉज अ लॉस ऑफ मार्केट एंड विथ इट फॉरफ्यूचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो इसका रिजल्ट क्या हो रहा था कि ना सिर्फ मार्केट लूज हो रही थी बट इवन एम्प्लॉयमेंट से भी लोग जा रहे थे ठीक है लो एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया ऑब्वियसली जब कोई कंपनी उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर रही या उसकी चीजें नहीं सेल हो रही या प्रोड्यूस नहीं हो रही तो ऑब्वियसली फिर जॉब्स दे वुड स्टार्ट कटिंग ऑन द डाउन ऑन द जॉब्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज सो टेमिन सॉ द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी लाइन प्राइमरली विथ मैनेजमेंट सो डेमिन ने ज्यादा ये चीज नोट की कि इसका मेजर जो रीजन था ये सब का वो मैनेजमेंट की तरफ था नाउ दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट इन साइट बिकॉज द डोमिनेंट व्यू ऑफ द टाइम वॉज दैट क्वालिटी इश्यूज वर द वर्कर्स फॉल सो उस वक्त ये नहीं जब उसने ये चीज पिन पॉइंट की कि ये मैनेजमेंट की गलतियां ज्यादा थी वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि उस टाइम पे उस वक्त तक जब तक इसने पॉइंट आउट नहीं किया था पीपल मेजर जो फॉल्ट्स आ रहे थे वो वर्कर्स के जिम्मे आ रहे थे कि इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट उसमें क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं सो शॉरी वर्कमैनशिप वॉज ऑफन ब्लेम फॉर क्वालिटी प्रॉब्लम सो क्वालिटी प्रॉब्लम को कहते थे कि उसको उसकी वर्कमैनशिप अच्छी नहीं है या वर्कर का काम ठीक नहीं है Now, Deming showed that not only was a blame culture counterproductive, but if blame had to be apportioned, it lay with management. So, उसने ये चीज at least realize करके show किया कि जब आप blame करते हैं, तो वो blame culture जो है वो counterproductive क्यों हो जाता है क्योंकि obviously the workers don't like to be blamed for if they are real hard workers and they are doing good work. So they wouldn't want to be blamed for things that they are not responsible of. So वो counterproductive इसलिए हो रहा था कि वो उसके खिलाफ यानी उनकी motivation खत्म हो रही थी workers की. सो so, उसका मेन पॉइंट uh, uh, ये था कि ये जो है ना ब्लेम uh, जो है वो मैनेजमेंट पे जाना चाहिए नॉट वर्कर्स पे द बेसिक कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल क्वालिटी प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू डेमिन वाज द फेलियर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टू प्लान अहेड सो द बेसिक कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल क्वालिटी प्रॉब्लम्स डेमिन के मुताबिक वो इसलिए था क्योंकि जो सीनियर मैनेजमेंट थे दे वर नॉट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर वो आगे का नहीं फ्यूचर नहीं प्लान कर रहे थे वो नहीं देख रहे थे सो मेजर प्रॉब्लम्स क्वालिटी के उस जगह पे ये नहीं आना शुरू हो गए ना दे कंट्रोल द रिसोर्स अवेलेबल टू द कंपनी एंड थ्रू देर पॉलिसीज हैड द मेजर इम्पैक्ट ऑन इट्स कल्चर 
سو آبیسلی وہ ریسورسز جو اویلیبل تھے کمپنی کے وہ اس کو کنٹرول کر رہے تھے ٹھیک ہے اور اپنی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ پورے ورکنگ کلچر افیکٹ ہو رہا تھا اس سے امپیکٹ ہو رہا تھا سو تھرو دیر ایکشنز دے ور ریسپونسبل فور دا کوالٹی آف دا پروڈکٹس دے پروڈیوسڈ سو اپنے ایکشنز کی وجہ سے جو ان کے فیصلے تھے ان کی وجہ سے وہ ریسپونسبل ان کو ٹھہرا رہا تھا ڈیمنگ کہ ان کی کوالٹی آف پروڈکٹس جو وہ پروڈیوس کر رہے تھے اس کی لو اس لیے تھی Now, to provide a guide to how uh, to manage for quality, Demin produced his famous 14 points. اب اس پرابلم کو حل کرنے کا طریقہ جب ڈیمنگ نے یہ مینجمنٹ کی وجہ بتائی کہ مینجمنٹ کی وجہ سے کوالٹی میں پرابلم ہو رہی تھی تو پھر اب اس کو ایک اس نے گائیڈ دیا کہ میں ایک کوالٹی کو مینج کرنے کے لیے سب سے میجر چودہ پوائنٹس جو تھے وہ اس کے جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ تھے نو دے ور اے مکسچر آف امپورٹنٹ مینجمنٹ پرنسپلس اینڈ انسائٹس ان ٹو امپلوئی سائیکالوجی اور وہ میجر جو ہے نا اٹ واز دوز فورٹین پوائنٹس ور بیسڈ آن پرنسپلس جو مینجمنٹ کے پرنسپلس تھے اور امپلوئیز کی سائیکالوجی پہ ان کی تھاٹس پہ نو دے ور ہز بلو پرنٹس فار دا ڈیولپمنٹ آف اے کوالٹی کلچر اور وہ اس کا ایک آئیڈیا تھا ایک بیس تھا a map maybe for uh, the development of uh, quality culture in the U.S. organizations or companies. Now, his emphasis throughout was on prevention rather than cure. So, his main uh, emphasis or main jo hai focus was not only to remove the problem of his own. بٹ ان پرابلمس کو یا ان فالٹس کو یا لو کوالٹی کو پریونٹ کرنا تھا مطلب شروع میں ہی اگر وہ پریونٹشن اس کا ہو جائے تو پھر وہ اس کا وہ اس لیول تک جائے گا ہی نہیں جہاں پہ آپ کو اس کا کیور ڈھونڈنا ہے تو اٹ وڈ بی کریکٹیڈ لانگ بفور دیٹ ناؤ ان ہز فورٹین پوائنٹس نمبر ون واز کریٹ کانسٹنسی آف پرپز فار امپروومنٹ آف دا پروڈکٹ اینڈ سروس with the aim to become competitive and to stay in business and to provide jobs. So, a consistency which is created in the product or service and its aim is to be competitive so that the businesses can go in the competition and the main thing is that you can provide jobs and flourish the business. Now, Deming believes that too many organizations have only short-term goals and are not looking 20 or 30 years ahead. So, in that way, the other organizations have goals very short-term. They didn't think long-term, they didn't think the future. And they didn't see their company in 20-30 years, they didn't see their company, they were temporarily only looking at it. So, they need to have long-term plans based on a vision for the future and new innovations. So, according to his mind, then, they need long-term plans. جو فیوچر کا ویجن بھی لے اور نئی انویشنز نئی ٹیکنالوجی کو بھی یوز کریں they should seek to meet the constantly changing needs of their customers also اور اپنے کسٹمرز کی مسلسل جو چیز نیڈز چینج ہو رہی ہیں اس کو بھی وہ میٹ کر پائیں now the second point was adopt the new philosophy so adopting the new philosophy organizations can no longer compete if they continue to live with the commonly accepted levels of delay mistakes, defective materials, and faulty products. They have to make the shift and adopt new ways of working. So, philosophy change karni chahiye ek pure organization ko, ek institution ko. Or organization jo hai wo continuous competition mein compete nahi kar sakta jab tak agar us mein wo us cheez ko commonly levels of delay ko, mistakes ko, defective materials and faulty products ko accept nahi kar lete and they have to make the shift تاکہ وہ اس میں پھر شفٹ لاسکے اور نئے طریقے ورکنگ کے اپنا سکیں تاکہ یہ ساری چیزیں کوریکٹ ہو سکیں ناؤ اس تھرڈ پوائنٹ واز سیز ڈیپینڈنس آن ماس انسپیکشن ٹو اچیو کوالٹی سو انسپیکشن ڈوز ناٹ امپروو اور گیرنٹی کوالٹی 
you cannot inspect quality into products. So instead, Deming argues management should provide their staff with training in the statistical tools and techniques necessary for them to monitor and develop their own quality. So <coughs> cost uh, depends on man ins mass inspection pe nahi tha, hai, to achieve quality. Uska inspection uska matlab ye tha ke inspection se quality improve nahi ho sakti. Inspection se sirf faults uh, malum ho sakte and defects ko aap jo hai verify kar sakte. Or uh, defects ko aap at the end uh, judge karke aap phir um, product ko accept kar sakte ho ya uh, reject kar sakte ho. So you cannot inspect quality into the product. So in products, uh, may quality inspect karna is very difficult. So instead, Deming's argues that management uh, should provide their staff with as a training tools, as a statistical tools, their techniques, as a apne uh, staff ko sikha diya jaye management uh, sikha de taake wo usko monitor kar sake aur unko wo apni hi uh, standard of quality ko develop kar sake. Now. And number four was to end the practice of awarding business on the basis of price. So, price ki base ke upar uh, businesses ko, uh, business practices ko uh, khatam kar dena chahi nahi price uh, se uski uh, quality ko judge nahi karna chahi. Now for Deming, price has no meaning without a measure of quality being purchased. So the practice of awarding contracts solely to the lowest bidder can lead to expensive mistakes. So, अगर जिस तरह um, bidding होती है, bids खुलते हैं, ठीक है तो um, usually होता है कि contracts uh, उस company या उस firm को दिए जाते हैं जिसकी uh, जो cost uh, of uh, making जो है, वो सबसे low आ रहा हो. अब bid में जिसकी अगर uh, rates कम होंगे, तो maybe आप अगर उसको अब uh, choose कर लो के हाँ वो आपको जरा सस्ता में चीजें provide कर रहा है services या product so लेकिन later on उसका मतलब है कि वो expensive mistakes uh, की तरफ जाता है वजह ये है कि this is particularly the case when a large part of the value of the product is supplied from outside contractors और खास तौर पे ये कब होता है जब uh, उस uh, value of product जो है उसका large part जो है या uh, large उसके materials या उसकी चीजें वो बाहर के contractors जो है ना supply करें the quality of the final product is dependent then maybe uh, on the quality of the inputs so the total quality way uh, is to develop close and long term relationships with a small number of suppliers and preferably a single supplier maybe and to work with them on the quality of the components so not sort of uh, suppliers ko judge kiya jaye ki kisne sabse kam bid di hai kisne sabse kam rates di hai but ye judge karna chahiye kisi yani unko ke quality ka kaam kon de raha hai and usme se कुछ स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर्स को या तो चूज कर लिया जाए या सिंगल एक किसी एक सप्लायर को और उसी के साथ आ, काम करना शुरू कर दे एक कंपनी निस्बतन के छोटे 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 मुख्तलिफ सप्लायर्स के साथ करे वो उसको ही शुड चूज अ नंबर ऑफ हम और मे बी वन एंड देन वर्क विद द क्वालिटी कंपोनेंट उसी एक सप्लायर के साथ now improve uh, that's the fifth point would be because usse fir improvement kya aati hai ki jab aap ek uh, company ek supplier ke sath kaam kar rahe ho to wo aapko fir quality ke products de raha and you're not worried about getting defective material so number 5 was improve constantly and forever the system of production and service so constant tarike se production or service ko improve kiya jaye to improve quality and product productivity and thus to constantly decrease cost or um, quality or productivity increase ho aur usse cost aapki jo hai wo reduce ho ya kam ho now it is the task of management uh, to lead the improvement process and ensure that there is a continual uh, process of improvement in operation or uh, senior management ka task kya hai ki wo ye dekhe ki wo ek jo continuous process ek chal pade uh, improvement ka operation mein aur usko ye cheez ensure karna ki wo usi tarike se uh, continuous process chale number 6 would be institution training on the job फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए ठीक है एम्प्लॉइज की वर्कर्स की द क्रिएटिव वेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ फेलियर टू यूज द टैलेंट्स ऑफ इट्स पीपल प्रॉपर्ली सो सबसे बड़ा फेलियर क्या है कि जब आप अपने एम्प्लॉइज के प्रॉपर टैलेंट्स को यूज ना कर पाए
Now, money spent on training the workforce is important. So, but it is equally important to train against a fixed standard of what is acceptable work. Now, training is a powerful tool of quality improvement. So, uh, quality uh, is equally important, okay? And it's very important to train it. And it should be a fixed standard uh, of what is acceptable work and what is the quality of the quality of work. The standard should be maintained. And the um, training is very important to improve quality of the quality. And it would be an important tool for it. Because training ke zariye jo hai, aap us pe agar expense karte bhi hai, to jab bhi wo aapko end pe fayda hi dhe ke jata hai. Thik hai? Because ek fixed standard pata lag jata hai kaam karne ka, or the staff or employees, they can then function properly on that. Now, number seven is institute leadership. So, institute leadership, Deming says that the uh, job of management is not supervision, but leadership. So, uh, management ki jo hai, leadership jo hai, aapki jo management mein, us mein unka kaam supervision uh, nahi hai, uh, lekin leadership hai. Thikha? They have to lead their employees and their workers or their staff, not just supervise what they are doing. So this means a shift away from the traditional management concerns um, with outcomes, performance indicators, specifications and appraisals, and a move towards a leadership role which encourages improvements to the process of producing better goods and services. So, उसमें सिर्फ जो है इंडिकेटर्स जो है वो स्पेसिफिकेशंस नहीं हैं या प्रेजल्स नहीं हैं जो सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ की करते हैं बट उनका एक इट्स मूविंग टुवर्ड्स द लीडरशिप रोल ऐसा रोल जिसमें वो इंकरेज कर रहे हैं इंप्रूवमेंट को थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेटर गुड्स एंड सर्विसेस सो Number eight would be drive out fear so that any, everyone uh, may work effectively for the company. So, next point kya hai ke wo ek hope or dar sab ke dil se nikal dena. Or uh, ta ke sab achhi tarike se company ke liye kaam kar sake. Now, security is uh, the basis on which staff motivation depends. So, security plays an important role or uh, staff motivate bhi rata. Deming believes that people generally want to do a good job providing they work in an environment which encourages them. So, as environment mein, agar unko environment achha mil jaye kaam karne ka to, log automatically achha job perform karna chahenge. Because everybody has that inside them. Har ek ke andar ye uh, uh, achieve karne ka ya achha perform karne ki khaish hoti hai. All they need is a better environment to function in. So number nine uh, of his points were that break down the barriers between departments. Or ek jo departments ke beech mein jo fasle hai or divisions hai, usko khatam kar dena chahiye. Thikha, people in different departments need to be able to work together as a team. The organization must not uh, be allowed to have units or departments pulling in different directions. So, a uh, organization or a company ke liye most important kya hai ke usme different departments jo hai, wo uh, mil ke kaam kar sake, thik hai? Unke beech ka jo differences hai ya divisions hai, wo dur ho jani chahiye. And if they're working together as a team, then they can perform better. Or har koi uh, department apne uh, side se, apni taraf nahi khaen chara hota, koi us taraf ja raha hai, koi us taraf ja raha hai, kisi ka view or kisi ka goal kya hai. So, if they work as a team, so they could perform better. Now, eliminate uh, slogans, uh, exhortations, and targets asking for new levels of productivity without providing the workforce with the methods to do the job better. Or, ye cheeze nikal dena ke wo targets hata de aur aap exhortation nikal di jiye, slogans nikal de, thik hai ta ke ek nea level productivity ka hai and workforce could maybe उनको ऐसी चीजें या ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए जाएं जिससे वो बेहतर काम कर सकें। Exhortations to work harder represent the abrogation of the job of a manager. Slogans and targets for staff have little practical effect. Most of the problems in production are system systemic, and it is the responsibility of management to sort them out. So, अगर आप उनका 
if you want to like say کہ job top manager کا job کیا ہے تو اگر وہ targets اور ایسی چیزیں رکھ دیں staff کے لیے and like putting pressure on them ان کا practical effect کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا صرف end result کیا ہے کہ the staff gets demotivated and they are not very interested in producing as they would be if they would have a more comfortable and relaxed environment so most of the problems in production جو ہے وہ systemic ہے اور mostly جو ہے یہ management کی responsibility ہے کہ ان کو حل کیا جائے now number 11 would eliminate work standards that prescribe numerical quotas quality cannot be measured by concentrating solely on the output of the processes so working to numerical quotas often leads to cutting corners and to a uh, diminution of quality so wo uh, work standards mein se cheeze eliminate kar dena chahiye numerical quotas ko agar number wise hum judge karna chahiye ki ek cheez kitni product کتنی ماس پرڈکشن ہو رہی ہے یا کتنی کوانٹیٹی آ رہی ہے تو اگر ہم کوانٹیٹی کو دیکھیں گے تو پھر ہم کوالٹی لوس کر جاتے ہیں سو کونسنٹریٹ ہمیں اس کو کوالٹی پہ زیادہ کرنا چاہیے نسبتاً کے کوانٹیٹی پہ سو ورک انٹی نیومیرکل کوٹرز وہ زیادہ تر زیادہ کیا ہوگا کہ ہم شورٹ کورنرز لیں گے وی وڈ کٹ کورنرز وی وڈ ٹیک شورٹ کٹس ٹرائنگ ٹو اچیو دیٹ سرٹن اماؤنٹ آف پرڈکشن and that means then we would be sacrificing quality in that ہم quality کو sacrifice کر رہے ہوں گے کہیں جگہوں پہ number 12 was remove the barriers that rob people of their right to provide workmanship now this requires the abolishing of appraisal systems and merit ratings Deming has taken a strong position against appraisal systems which he believes uh, put staff in competition with each other and act against teamwork. So, major thing jo hai Deming's ka point of view kya tha, ke appraisals ka jo system hai, جس میں آپ کے بہت سے وغیرہ جو ہے وہ آپ کے پریزلز لکھ کے بھیجتے کے یس یا میرٹ ریٹنگز جو ہے نا لگا دیتے ہیں ایک سٹاف میمبر پہ اس سے کیا چیز ہوتی ہے اس سے ایک نیگٹیف کمپٹیشن جو ہے کریئٹ ہوتا ہے ایوری بڈی اس ٹرائنگ ٹو پلیز دیر مینجرز اور پھر دیر نوٹ ورکن ٹوگیدر ایز اٹیم ایوری بڈی وڈ بی ورکن آن دیر اون آن دیر اون ڈیفرنٹ methods of just trying to gain a position uh, in the appraisal forms or appraisal systems and then they would be working against each other instead of with each other as a team so ye cheez remove kar deni chahiye the institute a uh, vigorous program of education and self-improvement پھر تو انسٹیٹوٹ ویگرس پروگرام تاکہ جو ہے لوگ سلف امپروومنٹ بھی کر سکیں the more people know the more they can do the better educated staff are the better able and they will be they will be more able to undertake quality improvements so یہ چیز سلف امپروومنٹ is very important اور جتنا زیادہ لوگ جانتے ہیں اپنے کام کے بارے میں اور جتنا زیادہ educated staff ہوگا اتنا ہی ان کو پتا ہوگا کہ ان کو کیا کیا measures لینے ہیں quality improvement کے لیے now put everyone in the company to work to accomplish the transformation so the transformation to a quality culture is everybody's job it is also the single most important task of management so when we consider this that when we're putting everybody in the company to work or we are having their work make a difference or transform things then wo transformation jo hai quality culture mein wo sab ki job ho jayegi aur sab ki responsibility ho jayegi to maintain quality or phir it wouldn't it would be like also the single most important task of management or management ki sab se zada important task ki ye hoga ke to maintain the quality culture around their organization so the 14 points are Deming's unique contribution to the understanding of quality so quality ko samajhne ke liye ye 14 points jo hai ye Deming's ki contribution thi and it was a way of telling people how to understand quality through these 14 points especially the management now in addition he also developed a guide to the barriers that stands in the way of quality improvement 
his seven deadly diseases so usne iske alawa in 14 points ke alawa jo contribute kiya usne ek guide bhi banaya theek hai taaki un barriers ko hataya ja sake jo quality improvement ke raste mein hai aur usko usne naam diya the seven deadly diseases now the seven deadly diseases or barriers to a new style of management are very much rooted in us industrial culture तो यूएस की इंडस्ट्रियल कल्चर में बहुत जड़ तक वो जो है रूट है ये सेवन डेडली डिजीज़ेस जो बैरियर्स हैं ताकि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ना आ सके नाउ टू ऑफ देम जो मेजर टू हैं इस एक्सेसिव मेडिकल कॉस एंड द प्रोहिबिटिव एंड अनप्रोडक्टिव कॉस ऑफ लिटिगेशन हैव लिटिल रेलेवेंस फॉर आस इन द uh, excessive both high cost hai US mein, uh, and when a company cannot provide medical benefits to their employees then obviously or if they are um, providing medical uh, facilities they're providing it at a very high cost and then uh, unproductive costs of litigation that means the legal uh, paperwork if they have to go through a case or maybe hire a um, lawyer or something that is very very expensive also so it has a uh, very little relevance for us uh, educational context maybe but however the other five are of considerable significance as they help us to understand the reasons that inhibit creativity and new thinking so in educational context may, maybe medical costs or um, litigation costs jo hai wo consider nahi itna karte lekin jo baki panch uske po, uh, wo the points wo uh, uske understanding the reasons jo uh, creativity or uh, new thinking ko rokti hai us cheez ko understand hum easily kar sakte hain se now the first disease deming called uh, the lack of uh, constancy of purpose ठीक है सबसे पहले उसने फर्स्ट डिजीज को क्या कहा लैक ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस ही बिलीव दैट दिस इज द मोस्ट क्रिपलिंग डिजीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो उसके ख्याल में एक कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस जो है वो एक सबसे ज्यादा नुकसानदेह प्रॉब्लम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में now it not only prevents only organizations adopting quality as a management objective but it inhibits the development of a clear vision so ek wo sirf jo hai organizations ko jo hai is cheez se prevent nahi kar raha ke wo ek management quality ko management objective bana le but also ke wo unke andar ek clear vision bhi develop na ho now without constancy of purpose it is difficult to motivate and um, enthuse the workforce so um uske bagair jo hai um workers ko ya employees ko motivate karna ya enthusiasm unke andar leke aana would be very very difficult now it is linked closely with his second barrier short term thinking तो ये उसके साथ बहुत क्लोज जो है कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है जो उसका सेकंड बैरियर था शॉर्ट टर्म थिंकिंग अब ऑब्वियसली जब वो शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को की तरफ जा ही नहीं रहे सो द स्विचिंग ऑफ द एम्फेसिस टू अ लॉन्ग टर्म विजन एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ कल्चर ऑफ इम्प्रूवमेंट और व्हाट ही एडवोकेट्स इन इस प्लेस सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं होनी चाहिए बट लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए ताकि मजीद वो इम्प्रूवमेंट का जो कल्चर है क्रिएट हो जाए और वो मजीद डिवेलप होता जाए Now, educationalists, खासतौर पे एजुकेशन में ना एजुकेशनलिस्ट हु आर फेस सो मेनी चेंजेस ऑफ डायरेक्शन इन रिसेंट ईयर्स विल फाइंड मच दैट इन इज फेमिलियर इन डेमिंग एम्फोसिस ऑन द नीड फॉर अ लॉन्ग टर्म कोहेरेंट स्ट्रैटेजी सो एजुकेशनलिस्ट में मे बी ये चेंजेस जो है देखना रिसेंट ईयर्स में स्पेशली विल फाइंड मच दैट के फेमिलियर जो है वो डेमिंग का लॉन्ग टर्म की तरफ जो जोर दे रहा था वो कोहेरेंट स्ट्रैटेजी की तरफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो नाउ द थर्ड डेडली डिजीज कंसर्न द वैल्यूएशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस थ्रू मेरिट रेटिंग्स और एनुअल रिव्यू थर्ड सबसे वर्स्ट डिजीज क्या है वो उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को अवेल्यूएट करना ठीक है थ्रू मेरिट रेटिंग्स या एनुअल रिव्यू के थ्रू ठीक है नाउ डेमिन अपोज परफॉर्मेंस अप्रेजल स्कीम्स 
and has argued that they lead to short-term solutions and underperformance. So, wo short-term uh, solutions ki taraf hi jata hai, aur uh, performance uh, usse behtar nahi hoti, but they motivate ho jate hain. Log. So, inevitably, appraisal has to be based on measurable outcomes, and uh, often these provide a misleading view of what is important in the process. He did not believe that the quality of an employee's contribution could be reduced to measurable results. So, from um, his point of view, an employee's uh, quality is not divided in measurable results. Uh, divide now, he also believed that rather than improving performance, appraisal often has the opposite effect, with staff concentrating on what was important for gaining a good performance rating, rather than developing a pride in their work. So, um, staff jo hai, wo, uske point of view se ye negative uh, li unke liye ye cheez uh, count karti appraisals, uh, jab wo, uh, appraisal aur, uh, aur rating ko badhane ki tarah dekhte hai, kya cheez hum improve karen taake humara appraisal bad sake, ya humara performance bada sake, to wo uh, apne kaam mein unka pride khatam ho jata hai. They lose interest in the work and they're just uh, running towards those goals that have no practical effect, you see. So he believed that performance appraisals uh, had the effect of putting staff in competition with each other rather than wielding them into teams. Or uh, performance appraisal uh, ki wajah se jo hai staff mein competition zyada badta hai aur wo ek teams ki tarah kaam karna unke liye mushkil ho jata hai. Now Demi's wholehearted opposition to performance uh, review throws down the gauntlet to uh, much of the current trend for teacher appraisal. The Deming's ka whole hearted opposition kya hai? Uh, performance agar hum education ki taro dekhe. Performance review throws down the gauntlet to much of the current trend for a teacher appraisal. Teacher appraisal forms jo hai, wo, uh, he was opposed to that. Ye nahi hona chahi, kyunka unse unki performance jo hai, wo uh, mazid kharaab hoti hai, bajaye ke better honeke. Institutions uh, that intend to pursue uh, total quality management will need to consider very carefully how to blend it with externally imposed schemes of appraisal. So institutions who uh, pursue karna cha rahe hai total quality management ko, they need to consider it very carefully or usko blend kar sakein tha ke wo aise schemes jo hai uh, uh, appraisal ke unke uh, externally imposed schemes. So they would uh, um, go against it and they wouldn't um, like um, be in the right of it that they, these appraisals should be done. But they should be considering how to work as a, a team together and that is the only way of managing uh, quality. Now, merely because Demin is an opponent of appraisal uh, does not mean that the two are incompatible. But it does require that uh, a special consideration is given to the way appraisal is conducted to ensure that it does not lead to the effects ab abhorred by Deming. So, um, Deming ka agar hum kehte hain ke wo appraisal ke against hai, ke appraisal hona hi nahi chahiye, to aisa bhi galat hai. It's not that, but aisa requirement, aisi special consideration honi chahiye, jis tarikhe se appraisals ko conduct kiya jaye, taake uske jo effects hai, wo wo na nikle jo Deming jin ke wajah se bata rahe hain ke ye ye uske nuksanat ho sakte hain, unko is tarikhe se conduct kiya jaye, ke wo ek positive way mein unka result hai. Instead of demotivating teachers or the staff, it would be better to um, give them such appraisals or do it in such a positive way that they would want to work wholeheartedly. Now the compromise is to ensure that appraisal is always a positive and developmental process and does not lead to competition between staff. Or ye ek um, aapka positive or developmental uh, process hona chahiye or uh, staff ke beech mein competition nahi hona chahiye. Now his fourth deadly disease is job hopping. So Deming contra excessive turnover of executive talent in the West with the stability of employment in Japanese companies. So fourth uh, jo disease uh, wo main cheez uh, discuss kar raha hai, wo hai job hopping. एक जॉब से दूसरी जॉब चेंज करते रहना फ्रीक्वेंटली जॉब्स 
سو ڈیمین کا جو ہے نا کانٹرسٹ یہ ہے کہ زیادہ ٹرن اوور زیادہ کہاں پہ آ رہے ہیں کہ ایکزیکٹیو ٹیلنٹ جو ہے ویسٹ میں اس میں سٹیبلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے نسبتاً کے جو جاپنیز کمپنی میں سٹیبلٹی ہے ٹھیک ہے جاپنیز کمپنیز میں دے وڈ پیپل وڈ سٹے ان اکمپنی فور یئرز ان یئرز بر ان دی یو ایس دے وڈ کیپ شفٹنگ دیر جابز دے وڈ کیپ آن مووینگ ٹو می بی سم تھنگ بیٹر می بی سم تھنگ بیٹر سو سرٹنلی اسکولس دیٹ ایکسپیرینس ہائی ریٹس آف ٹیچر ٹرن اوور فلی اپریشیٹ دی امپاسبلٹی آف مینٹیننگ اینی لانگ ٹرم کنسسٹنسی آف پرپز تو ایسے سکولز جو ہائی ریٹ ٹرن اوور دیکھ رہے ہیں ٹیچرز کا کہ وہ بار بار چینج کر رہے ہیں فرم ون ٹو انادر پلیس دے ووڈ اپریشیٹ کہ دا امپاسبلٹی آف مینٹیننگ جو ہے کہ لانگ ٹرم کنسسٹنسی آف پرپس کو مینٹین کرنا بہت اٹ شوڈ بی ویری امپورٹنٹ سو دا لاسٹ آف ہز بیریئرس ٹو کوالٹی از مینجمنٹ بائی دا یوز آف ویزیبل فگیئرس لاسٹ اس کا بیریئر کیا تھا جو اس کے ڈیزیز پوائنٹ ویو تھا اس کا کہ کوالٹی جو ہے it's management by the use of visible figures now Demin says that this is something that is peculiar to US industry but schools who are coming to terms with examination results performance measures and league tables may feel that there is a similar danger for British education سو ڈیمین کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پکیولر یو ایس انڈسٹری میں اس لیے یہ چیز ذرا سٹرینج ہے کیونکہ وہ ابھی تک دیر جسٹ کمنگ ٹو ٹرمز ود ایگزامنیشن ریزلٹس اینڈ دا پرفارمنس میجرز کے لیے اینڈ دا لیگ ٹیبلز اینڈ ان کے خیال میں کہ برٹش ایجوکیشن کو بھی سملر ڈینجرز ہیں سو ڈیمین از کنسرن دیٹ آرگنائزیشن دیٹ ٹرائی ٹو میجر سکسیس تھرو پرفارمنس انڈیکیٹرز می فرگیٹ دیٹ دا ریئل میجر آف سکسیس از ہیپی سیٹسفائڈ کسٹمرز سو ڈیمین یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ارگنائزیشن کئی دفعہ سکسیس کو میجر کرتے ہیں پرفارمنس کی بیس کے اوپر اور پرفارمنس انڈیکیٹرز کی بیس پہ بٹ وہ اس میں یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اینڈ ریزلٹ جو اس کا صحیح جو طریقہ ہے میجر کرنے کا وہ سکسیس جو ہے اس چیز میں ہے جو ان کے سیٹسفائڈ کسٹمرز کی خوشی ہے If they are satisfied and if they are living happily, then that is the measure of success, not of uh, their performance indicators. So if managers are to take seriously the demands of quality, they must understand the reasons for quality failure. So if they have quality demands, they should have to know quality failure. An important feature in Deming's work was the analysis of the cause of quality failure. So major cause kya tha? He believed it to be necessary to understand the causes of problems if they were to be tackled successfully. So unka cause janna kisi problem ka wo Deming ke mutabik zyada zoruri tha ta ke us problem ko successfully ye handle kar sakein. Now he distinguished between common and special causes of failure. اس نے یعنی یہ ڈسٹنگوش کیا جو عام کامن کاز ہے اور سپیشل کاز ہے فیلئر کے کامن کازز آر دوز در آر اٹریبیوٹیبل ٹو سسٹم فیلئرز تو کامن کازز وہ ہوں گے جو اٹریبیوٹیبل ہوں گے سسٹم فیلئرز کی طرف اور دیس سسٹمیٹک پرابلمز آر انٹرنل ٹو دی پروسس آف دی انسٹیٹیوشن So according to Deming on quality failure, now these systematic problems uh, are internal to the processes of the institution. They can only be solved or reduced in scale if changes are made to the systems, processes and procedures. So this uh, systematic internally uh, institution may a problem hai. or yes if uh, scale may have reduced cup case in key quantity and key effect cup uh, hum reduce cars of change of systems processes or procedures could change kia jai. Now the other causes of failure he called special or assignable causes. Those are also a cause ka special or assignable causes. These produce non random variations within the system and the causes are external to it. سو یہ نان رینڈو ویریشنز لا رہے ہیں سسٹم کے ویدن لیکن اس کے کاؤز جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے ناو کامن کاؤزز اف پور کوالٹی ان ایڈوکیشن کین ارائز فرم اف ورائیٹی اف سورسز سو اگر ہم ایڈوکیشن کو لیٹ سے فور ایگزامپل لیتے ہیں اس میں سو کامن کاؤزز کیا ہوں گے کامن کاؤزز اف پور کوالٹی جو ہے جو ورائیٹی اف سورسز کے ثروہ آ سکتے ہیں ایڈوکیشن میں ناو دیس کین انکلوڈ پور 
courses اچھے طریقے سے design نہ ہو unsuitable and poorly maintained buildings buildings proper نہ ہو یا unmaintained ہو یا facilities proper building wise نہ ہو poor working environment working environment اچھا نہ ہو unsuitable systems and procedures systems or procedures suitable نہ ہو insufficiently creative time tabling a lack of necessary resources and insufficient staff development so staff development آپ کی پور ہو آپ کے نیسر ریسورسز لیک کر رہے ہو ٹھیک ہے یہ چیزیں اس کی کاؤز ہو سکتی ہیں now if the cause of a fault or failure can be identified as resulting from a systems policy or resource problem then is a common cause failure so اگر cause fault or failure کا جو ہے وہ identify کر سکتے ہیں resulting from a systems then ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ policy or resource problem جو ہوگا وہ ایک common cause failure ہوگا now the management implication is that to remove the cause of the problem systems and procedures need to be improved reorganized or re-specified so management implication کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو cause of problem کو remove کرنے کے لئے systems and procedures ان کو improve کرنا چاہیے اور reorganize کرنا چاہیے یا re-specified کرنا چاہیے now this may require a change of policy or perhaps the instigation of a new training program so شاید training زیادہ proper طریقے سے بہتر ہو the important point to note is that it is only management who can put right such problems اور یہ چیز important ہے کہ management جو ہے وہ ان problems کو دور کر سکیں proper طریقے سے now only they have the authority to make policy or to the important point to note is that that it is only management who can put right such problems. So authority may be as he jo policy ko improve kar sake ya important points as a take that is maybe the only management now who can put ایسے problems ایسی management آ جائے یا ایسے points ان کے پاس آ جائے یا ایسی policies ہو جائیں جس سے وہ ان problems کو دور کر سکیں now only they have the authority to make policy or to redesign systems so management کے پاس ہی صرف authority ہے policy change کرنے کی یا systems کو redesign کرنے کی now other staff may see the necessity of change but implementation will only happen if management takes action so دوسرے staff جو ہے ان کا necessity ہے change کا ٹھیک ہے and they would be implementation جو ہے وہ will only happen if management would take some action against it now in order to decide the origin and generality of a problem it is necessary to keep data on the extent of failures and to monitor them regularly so اگر ہمیں پرابلم کا اوریجن جاننا ہے اس کی وجہ جاننا ہے تو اس کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ڈیٹا ایک تو رکھیں ٹھیک ہے اس ایکسٹینٹ کی جو فیلیئرز کے ایکسٹینٹ ہے اور ان کو پھر ہم ریگلرلی مانیٹر بھی کر سکیں ناو ٹو آفن ان ایڈوکیشن لو اٹینمنٹ is not sufficiently researched so low attainment جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے research نہیں کی جاتی and analyzed and the causes of failure are not the subject of managerial action اور causes جو ہے وہ اس پہ management action نہیں لے سکتی now special causes of failure we would say on the other hand often arise from procedures and rules not being followed or adhered to although they may also be attributable to a communication failure or simply to misunderstandings so اگر special causes of failure ہم دیکھیں ٹھیک ہے تو دوسرے ہاتھ پہ اگر ہم یہ چیزیں دیکھیں تو they often arise from procedures جو rules اگر صحیح طرح follow نہیں ہو رہے یا they are not being accepted completely and they are not being worked on properly یا ان procedures پہ کام نہیں ہو رہا and maybe communication failure ہے اس میں اور simply misunderstandings create ہو رہی ہیں so they may also be the result of an individual member of staff not possessing the necessary skills knowledge and attitudes required to be a teacher or an educational manager so maybe they individually don't have that result ٹھیک ہے جو individual members کو یہ possess نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ necessary skills نہیں ہے knowledge نہیں ہے یہ attitude نہیں ہے ایک اچھا teacher یا ایک اچھا educational manager ہونے کے now the special causes of quality problems could include lack of knowledge and skill on the part of particular members of staff 
सो कॉज ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो है वो नॉलेज और स्किल के बेस पे भी लैक होते हैं ठीक है एंड पर्टिकुलर मेंबर्स ऑफ स्टाफ लैक ऑफ मोटिवेशन में भी कम्युनिकेशन फेलियर्स और प्रॉब्लम्स विद पर्टिकुलर पीसेस ऑफ इक्विपमेंट आल्सो now if a problem can be traced to a special cause then it can be put right without the upheaval of a new policy or redesigning the system so agar hum a special cause uska jaan sake kisi problem ka to phir usko shayad hame new policy ya redesign system ko na karna pade and we can find the cause for it now altering systems would be inappropriate and would lead to greater failure so agar hum system ko hi alter karna chahiye ya badalna chahiye to wo zyada bada failure ki taraf jata hai now tackling special causes is also the responsibility of of management so tackling special causes is also the responsibility of management in sense mein ki unki responsibility aa jati hai in causes ko handle karna it is perfectly possible for other members of the staff to deal with them also but often they lack the authority to tackle them wo dusra staff members bhi kar sakte hain but unke paas maybe shayad wo authority nahi hoti now many of the special problems in education arise from a small number of individuals who lack the motivation or skills to be effective teachers aur ye maybe shayad problem jo hai education system mein agar hum dekhein to ye uh, un uh, individuals के बेस पे है जो मे बी शायद उनके अंदर ये मोटिवेशन या स्किल्स नहीं है एक अफेक्टिव टीचर होने के ना ओनली मैनेजमेंट हैज अथॉरिटी टू फाइंड द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन इन दीज स्टांसेस सिर्फ मैनेजमेंट ही ऐसे है जो इन स्टांसेस में या इन केसेस में प्रॉपर सॉल्यूशंस देख सकते हैं सो वेन वी स्पीक अबाउट when we try to explain common and special causes of quality failure hum kisi bhi program mein jab common or special causes of quality failure ko explain karne ki koshish karte hain to we would say ke common causes jo hai wo kya kya cheeze hongi usme inappropriate procedures poor design poor maintenance of machines lack of clearly defined standard operating procedures poor working conditions for example lighting noise dirt temperature ventilation substandard new raw materials measurement error quality control error vibration in industrial processes ambient temperature and humidity normal wear and tear variability in settings computer response time so agar hum common causes dekhte hain ki failure ke quality ke failure ke kya ho sakte hain to obviously koi procedure proper tarike se nahi chala koi design acche tarike se nahi bana kisi bhi product ka machines ki maintenance nahi hui hai ठीक है या कोई भी जो उन्होंने प्रोसीजर के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दे दिए गए हैं उसको मुताबिक उनको प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया या कोई ऐसे वर्क एनवायरनमेंट इतना बुरा है जिधर लाइटिंग बहुत बुरी है शायद या नॉइज है या डर्ट है या टेम्परेचर या वेंटिलेशन ठीक नहीं है जैसे किसी भी प्रोडक्शन में किसी भी उसमें फिर या फिर आप लो स्टैंडर्ड की रॉ मटीरियल यूज कर रहे हैं या फिर मेजरमेंट एरर आ रहा है आपका कोई भी मेजरमेंट प्रॉपर नहीं है क्वालिटी कंट्रोल एर रह रहा है या तो या फिर आपके कोई भी वाइब्रेशन जो है इंडस्ट्रियल uh, प्रोसेसेस के अंदर ये नहीं कोई लचक है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी ज्यादा है हब ज्यादा है या टेम्परेचर गलत है किसी भी चीज का वेयर एंड टेयर ज्यादा है ठीक है या कोई सेटिंग्स में चेंजिंग है ठीक है या फिर लेट्स से कि अगर कंप्यूटर्स हम यूज कर रहे हैं तो उसके कॉमन फेलियर हम कह सकते हैं कि उसका कंप्यूटर का रिस्पांस टाइम जो है हम लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर्स पे विंडोज विंडो करते हैं जब इंस्टॉल अगर कोई आ, हमारा वो विंडो का सिस्टम जो है वो स्लो चलना शुरू हो जाता है रिस्पॉन्स टाइम उसका स्लो हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो कॉमन कॉजेज जो है ना क्वालिटी फेलियर के दैट मीन्स के वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे ना स्पेशल कॉजेज को अगर हम जज करते हैं special causes would be poor adjustment of equipment operator falls asleep faulty controllers machine malfunction fall of ground computer crash poor batch of raw material power surges high healthcare demand from elderly people broken part extremely long uh, lab testing turnover time due to switching to a new computer system and operator absent सो अगर हम दोनों चीजों का फर्क जज करें कि कॉमन कॉजेज जो थे वो मैंने आपको बताए अब स्पेशल कॉजेज उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं दोनों चीजें इम्पोर्टेंट हैं क्वालिटी फेलियर में अगर उनमें कॉमन कॉज की वजह से भी क्वालिटी फेलियर आ सकती है और स्पेशल कॉज की वजह से अब स्पेशल कॉज में क्या क्या चीजें आती हैं वो डिफरेंस आपको बताने के लिए मैंने ये लिस्ट एक्सप्लेन किया कि पोर एडजस्टमेंट अगर इक्विपमेंट की ठीक है उधर मेल फंक्शन हो रहा था कोई 
پراپر طریقے سے اکوپمنٹ چالی نہیں رہا تھا ادھر اس کی اگر اجسمنٹ پراپر نہیں ہے اکوپمنٹ کے تو اس سے ہو جاتا ہے یا آپریٹر جو ہے وہ سے ہو جاتا ہے فالٹی کنٹرولرز کنٹرولر ٹھیک نہیں ہے یا مشین کی میل فنکشن ہو گیا ہے پراپر طریقے سے اس کا کوئی اس میں فالٹ آ گیا یا پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا فال آف گراؤنڈ آ گیا کمپیورر کراش ہو گیا آپ کا تو وہ آپ کی سپیشل خواہد میں آئے گا پور بیچ آف را مٹیریل کوئی ایک خاص بیچ یا ایک خاص حصہ جو ہے وہ مٹیریل کا آپ کا را مٹیریل کا خراب آ جاتا ہے پاور سرچ اچانک سے لائٹ تیز آ جاتی ہے وہ سپیشل خواہد آف فیلئر ہو سکتا ہے ہائی ہیلتھ کیر ڈیمینڈ فرم ایلڈرلی پیپل اور ان سے بوڑے لوگوں سے آپ ہائی ہیلتھ کیر ڈیمینڈ کریں بروکن پارٹ کوئی پارٹ آپ کا ڈیمیج ہو جائے یا ٹوٹ جائے ایکسٹریملی لانگ لاب تیسٹنگ ٹرن اوور ٹائم سوچنگ ٹو نیو کمپیوٹر سسٹم کوئی لاب تیسٹنگ میں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے یا نئے سسٹم شفٹ ہونے میں یا آپریٹر ایپسنٹ ہے تو یہ آپ کے سپیشل کاؤزز آ جائیں گے یہ کچھ اگزامپلز ہیں صرف کومن ان سپیشل کاؤزز کی ناو ون وی سپیک اپاوٹ سپیشل کاؤز a source of quality failure that lies outside the process and so is intermittent, unpredictable, unstable, sometimes called an assignable cause. Who is special cause? Hoga. Koi bhi aisa cause, quality ka, thik hai, koi bhi aisa source, jo quality failure mein hissa kar raha hai, thik hai, jo process se bahir hai, thik hai, ya process se hatke hai, koi special کنڈیشن میں ہو جاتا ہے اس کو ہم سپیشل کاؤز کہیں گے سپیشل کاؤز آف فیلئر سو سپیشل کاؤز فیلئر is a failure that can be corrected by changing a component or process whereas a common cause failure is equivalent to noise in the system and specific actions cannot be made to prevent the failure so سپیشل کاؤز کو ہم دور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سپیشل کاؤزز اگر ہیں لیٹس سے کہ کوئی پروڈکٹ خراب ہو گیا ہے کوئی پارٹ ٹوٹ گیا ہے اس کو ریپلیس آپ نے کر دیا یا کوئی پروسس آپ نے چینج کر دیا ہے کوئی کمپوننٹ چینج کر دیا تو وہ سپیشل کاؤز آپ اس کو ریکاور کر سکتے ہیں لیکن کومن کاؤز فیلئر جو ہے وہ کوئی بھی سسٹم میں سپیسیفک ایکشنز آپ ایسے کوئی بھی نہیں کر سکتے یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ پارٹس اس میں چینج کر سکیں یا کوئی پروسس چینج کر سکیں تو وہ آپ اس کو پروینٹ نہیں کر سکتے فیلئر اس میں سو کومن کاؤز فیلئر کو پروینٹ کرنا یا روکنا زیادہ مشکل ہے اور سپیشل کاؤز فیلئر کو چینج کیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے سو وی وڈ سی دیٹ ہیری آلبرٹ اس نے observe کیا کہ a riot occurs in a certain prison اس نے example کے طور پر یہ چیز کی officials and sociologists turn out a detailed report about the prison with a full explanation of why and how it happened here ignoring the fact that causes were common to a majority of prisons and that the riot could have happened anywhere اب ایک آپ یہ دیکھتے کہ example کے طور پر Harry Alpert نے دیکھا کہ ایک کسی خاص جیل میں ہم نے جج کیا کہ وہاں پہ ہنگامہ ایک دم شروع ہو جاتا ہے اب ہنگامہ تو کسی بھی جیل میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور ایک کومن کاؤز ہے ہوتی رہتے ہیں ایسے ہنگامے جیلز کے اندر سو افیشلز نے اور سوشیالوجیس نے نا ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ بنائی اس جیل کے بارے میں جس میں ایک پوری ایکسپلینیشن دی کہ کیوں ہوا اور کس لیے ہوا ہنگامہ لیکن انہوں نے یہ چیز اگنور کر دی کہ جو اس کے کاؤز ہیں ہنگامہ کی جو جڑ ہے ریزن ہے اس کا کاؤز ہے وہ کومن ہے بہت مجورٹی زیادہ پریزنز اور زیادہ جیلز میں ٹھیک ہے اور رائٹ جو ہے وہ کہیں پہ بھی کسی ٹائم پہ بھی ہو سکتا تھا یعنی وہ سپیشل کاؤز نہیں ہے وہ ایک کومن کاؤز ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے ہو so the court recognizes that there is a temptation to react to an extreme outcome and to see it as significant so even where its causes are common to many uh, situations and the distinctive uh, circumstances surrounding its occurrence the results of mere chance so court hum recognize kar sakte hai ke, um, that there is a temptation koi bhi temptation hai hume, to react to an extreme outcome kisi bhi uh, outcome ki taraf extremely react karna, 
to see if it is significant and give it importance even though its causes are common but we are giving special attention we are doing special things that it is especially in our prison or in our jail when it is a common cause it can be somewhere so common causes do not mix special causes so many situations there are distinctive distinctive circumstances that you tell that the results मेर चांस नहीं होता यानी सिर्फ चांस पे नहीं हुआ वो एक कॉमन अकारंस है कहीं पे भी हो सकता है सो सच बिहेवियर हैज मेनी इंप्लिकेशंस विथ इन मैनेजमेंट ऑफ़न लीडिंग टू एड हॉक इंटरवेंशंस दैट मेरली इंक्रीस द लेवल ऑफ़ वेरिएशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ़ अनडिसाइरेबल आउटकम्स सो कहीं तो फिर ये चीज इसकी इंप्लिकेशंस जो हैं हम कह सकते हैं ऐसे बिहेवियर की वो मैनेजमेंट के अंदर होती हैं स्पेशली जहाँ पे वो इंक्रीस कर रही होती है लेवल ऑफ वेरिएशन ज़्यादा लेके आ रहे होते हैं या फ्रीक्वेंसी जो है उसके अनडिसाइरेबल यानी जो हमारी ख़ाइश नहीं होती उसके मुताबिक आउटकम कोई आ जाए या कोई नतीजा निकल आए तो उसमें फिर ये लेवल चेंज आ जाए उसमें तो वहाँ पे जो है ना ये implications management पे आ जाते हैं। So Deming and Short ने both advocated the control chart as means of managing a business process in an economically efficient manner। So Deming ने भी और Short ने भी दोनों ने ये चीज कहा कि control chart के through हम इसको manage कर सकते हैं एक business process को जिसमें हम common and special causes of failure को judge कर सकते हैं और एक proper economically तरीके से economic तरीके से यानी अच्छे cost effective तरीके से मैनर से हम उसको कंट्रोल चार्ट के थ्रू हम जज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। सो व्हेन वी स्पीक अबाउट कॉमन मोड फेलियर, कॉमन मोड फेलियर अगर हम जज करते हैं तो और कॉमन कॉज जो है अगर फेलियर का हम जज करते हैं तो इट हैज अ मोर स्पेसिफिक मीनिंग इन इंजीनियरिंग। खास तौर पे उसका एक इंजीनियरिंग में ज़्यादा नहीं है उनको हम कह सकते हैं दैट इज फेलियर इन मल्टीपल पार्ट ऑफ सिस्टम कॉज बाय सिंगल फॉल्ट पर्टिकुलरली रैंडम फेलियर ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन और एजिंग तो हम कह सकते हैं कि स्पेशली इंजीनियरिंग में हम कैसे जज कर सकते हैं कॉमन कॉजेस के उसमें मल्टीपल पार्ट है किसी भी सिस्टम के उनके अंदर कोई सिंगल फॉल्ट पड़ गया है या कोई रैंडम फेलियर है ठीक है जो इन्वायरमेंटल चेंजेस या इन्वायरमेंटल कंडीशंस ये एजिंग की वजह से जो है ना अकर हो रही हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि व्हेन ऑल ऑफ़ द पंप्स फॉर अ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम आर लोकेटेड इन वन रूम। यानी लेट्स से कि सारे पंप्स जो हैं फायर स्प्रिंकलर्स यूज़ किए जाते हैं कंपनीज में। फायर स्प्रिंकलर्स यूज किए जाते हैं एक आग बुझाने के लिए ऑफिसेज में लगाए जाते हैं जिसमें से अगर खुदा ना खासता आग लग जाए तो उसमें से पानी निकलता है एक शावर की तरह होता है जो छतों में लगाया जाता है ऑफिसेज के तो अगर उनके सारे पंप्स जो हैं हम लेट्स से कि एक ही कमरे में लोकेट कर दें तो खराबी एक ही जगह पे होगी तो वो डेट कुड बी एन एग्जांपल सो इफ द रूम बिकम्स टू हॉट फॉर द पंप्स टू ऑपरेट दे विल ऑल फेल एट एसेंशियली द सेम टाइम फ्रॉम वन कॉस द हीट इन द रूम तो हम एग्जांपल अगर देखते हैं कि अगर हम वो फायर स्प्रिंकलर्स जो हैं उनके सारों के पंप्स एक ही कमरे में लगा देंगे ठीक है तो वो और कमरा बहुत ज्यादा ओवर हीट हो जाता है तो वो फिर पंप्स ऑब्वियसली किसी ना किसी पॉइंट पे फेल हो जाएंगे ऑपरेट नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से और जब वो ऑपरेट नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक ही जगह पे सेम टाइम पे सारे पंप्स सारे स्प्रिंकलर्स हर ऑफिस में हर रूम में वो खराब हो जाएंगे क्योंकि पंप्स एक जगह लगे हैं और वो हीटिंग कॉज इन्वायरमेंट का क्या होगा कि सिर्फ कमरा गर्म हो गया सिर्फ एक कॉज की वजह से वो सारे एट at the same time, you need they would stop working. So, another example, we can say another example is an electronic system wherein a fault in a power supply injects noise onto a supply line causing failures in multiple subsystems. So, another example, we can say an electronic system in which a fault in the power supply injects noise onto the supply line which multiple failures in the subsystems. 
सो टेन कॉमन रीजन बिजनेसेस क्लोज द डोर ज्यादातर बिजनेसेस अपने दरवाजे क्यों बंद कर देते हैं क्योंकि उनके कॉमन रीजन उनके फेलियर टू अंडरस्टैंड योर मार्केट एंड कस्टमर्स आपके मार्केट एंड कस्टमर्स को समझने में फेलियर वी ऑफन आस्क आर क्लाइंट्स वेयर विल यू प्ले एंड हाउ विल यू वेन सो इन शोर्ट इट्स वाइटल टू अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटेटिव मार्केट प्ले स्पेस एंड योर कस्टमर्स बाइंग हैबिट सो ऑब्वियसली एक कंपनी को कामयाब होने के लिए अपने कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन में जो मार्केट स्पेस है उसको भी जज करना एंड कस्टमर की जो बाइंग हैबिट्स है उनको भी जज करना सो आंसर इन क्वेश्चन अबाउट हु योर कस्टमर्स आर एंड हाउ मच दे आर विलिंग टू स्पेंड इज अज स्टेप इन पुट इन योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड सो ऑब्वियसली जब आप ये आंसर करते हो या ऐसे क्वेश्चन को आंसर करते हो कि जिसमें आपको देखते हो कि कस्टमर का जो है वो um, कहाँ पे उसको ये नहीं स्पेंड करना चाहिए और उसका ह्यूज स्टेप जो है वो फिर ऑब्वियसली आप वहां पे लेते हो सो ओपनिंग अ बिजनेस इन एन इंडस्ट्री दैट इज इन प्रॉफिटेबल और किसी भी जगह पे बिजनेस ऐसा ओपन uh, करना जहां पे इंडस्ट्री uh, कोई ऐसी बनाना ठीक है uh, किसी भी इंडस्ट्री में जो प्रॉफिट नहीं जहां से आपको हो रहा सो समाइम्स ऑफन द बेस्ट आइडियाज कैंट बी टर्न इन टू अई प्रॉफिट बिजनेस और कई दफा बहुत हाई बहुत अच्छे आइडियाज को भी हम प्रॉफिट गेनिंग बिजनेस में तब्दील नहीं कर सकते हैं सो इट्स इम्पोर्टेंट टू चूज एन इंडस्ट्री वेड यू कैन अचीव सस्टेन ग्रोथ तो ऐसी इंडस्ट्री को चूज करना इम्पोर्टेंट भी है बहुत आपको सक्सेसफुल होने के लिए जहां पे आप ग्रोथ सस्टेन कर सकें वी ऑल लर्न द डॉट कॉम लेसन टू सर्वाइव यू मस्ट हैव पॉजिटिव कैश फ्लो सो ऑब्वियसली आपको सर्वाइव करना है अगर फेलियर्स नहीं चाहिए ठीक है स्पेशली कॉमन फेलियर्स नहीं चाहिए तो उनमें आपको कैश uh, फ्लो आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए इट टेक्स मोर देन अ गुड आइडिया एंड पैशन टू स्टे इन बिजनेस और काम में रहने के लिए बिजनेस में रहने के लिए ऑब्वियसली uh, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ अच्छा आइडियाज नहीं होने चाहिए सो फेलियर टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेट वॉट यूर सेलिंग कोई भी ऐसी चीज जो समझना या उसको कम्युनिकेट करना कि आप क्या बेच रहे हैं यू मस्ट क्लियरली डिफाइन योर वैल्यू प्रपोजिशन सो अपना कोई वैल्यू प्रपोजिशन को क्लियर डिफाइन करना बहुत जरूरी है वट इज द वैल्यू आई एम प्रोवाइडिंग टू माई कस्टमर ये जानना बहुत जरूरी है वंस यू अंडरस्टैंड इट आस्क योर सेल्फ इफ यूर कम्युनिकेटिंग इट इफेक्टिवली डज यूर मार्केट कनेक्ट विथ यू विथ वट यूर सेइंग सो आपके मार्केट में जो डिमांड है या आपका कस्टमर को जो है आप क्या उसको वो चीज वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उसके गुड्स की फिर इन एडिकुएट फाइनेंसिंग अगर आपके पास फाइनेंस कम हो जाते हैं सो बिजनेस इज नीड कैश फ्लो टू फ्लोर दैम थ्रू द सेल साइकिल एंड द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ बिजनेस सो कैश फ्लो बहुत जरूरी है बिजनेस में वहां से कॉमन कॉजेज फेलियर नहीं आते सो रन इन द बैंक अकाउंट ड्राई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गुड पोर्शन ऑफ बिजनेस फेलियर और ऑब्वियसली कॉमन बिजनेस फेलियर जो है वो आते हैं कि अगर आप यानी बैंक अकाउंट बिल्कुल खत्म कर दें बैकअप में कैश ना रखें सो कैश जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैनी क्विकली फाइंड दैट बोरोइंग मनी फ्रॉम लेंडर्स कैन बी डिफिकल्ट और बोरो करना मनी वो डिफिकल्ट होता है तो कैश आपके पास मेंटेन होना एक प्रॉपर फाइनेंसिंग आपके पास होना सो रिएक्टिव एटीट्यूड्स फिर फेलियर्स टू एंटिसिपेट और रिएक्ट टू कॉम्पिटिशन टेक्नोलॉजी और मार्केट प्लेस चेंजेस कैन लीड अ बिजनेस इन टू अ डेंजर जोन Staying innovative and aware will keep your business competitive. So, आपके कॉम्पिटिशन में आपका बिजनेस कब रहता है जब आप अवेयर रहते हैं और इनोवेटिव नई नई इन्वेंशन करते हैं फिर टेक्नोलॉजी के साथ आप मार्केट uh, प्लेस में जो चेंजेस आ रही हैं आप अपने बिजनेस को भी वो टेक्नोलॉजी की चेंजेस लेके आए वरना आपका बिजनेस जो है वो कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर में जा सकता है सो ओवर डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल कस्टमर किसी एक कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए आपकी If your biggest customer walked out the door and never returned, would your organization be okay? Ye sochna. Then, if that answer is no, you might consider diversifying your customer base, a strategic objective in your strategic plan. So, obviously, ye judge karna ki agar aapka customer koi chala jata hai, to kya aapka business wahan se khatam ho jayega? Koi bada customer hai aapka, aur wo agar wapas hi na aaye, to kya business aapka doob jayega? So, apni strategies change karna, objectives change karna. Then, no customer strategy. आप क्रिएट करें बी अवेयर ऑफ हाउ कस्टमर्स इन्फ्लुएंस योर बिजनेस आर यू इन टच विद दैम डू यू नो वट दे लाइक और डिसलाइक अबाउट यू तो कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर्स एंड स्पेशल कॉजेज में ये चीजें भी अपने कस्टमर्स की नीड्स जानना उनका इन्फ्लुएंस वो किस तरह आपसे आपके बिजनेस को कर रहे हैं वो जज करना वो इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स कैन प्ले ए बिग रोल इन द डिवेलपमेंट ऑफ योर स्ट्रैटेजी तो नॉट नो इन वन टू से नो 
to serve your customers well you have to focus on quality delivery follow through and follow up so obviously apne customers ko jab apne proper tarike se serve karna hai to aapko focus karna hai quality ke upar delivery ke upar follow through bhi aur follow up bhi karna hai going after all the business you can get drains your cash and actually reduces overall profitability so aap jab sara apna cash ko drain kar lete hain agar aap yani business ke piche jate hain to wo aapke cash bhi khatam ho raha hota hai aur aapka overall profit ko gain karne ko bhi reduce kar deta hai system ko so sometimes it's okay to say uh, no to projects or businesses so you can focus on quality not quantity so kai dafa projects ya businesses ko नो no कहना भी आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पे आप क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे होते एंड क्वालिटी पे फोकस कर रहे होते क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते देन पुअर मैनेजमेंट ये भी कॉमन कॉजेज एंड स्पेशल कॉजेज ऑफ क्वालिटी फेलियर में आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंड कम्फर्स इज अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज ठीक है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग so the corner role of uh, small business management is to know exactly where you stand at the times a common problem faced by successful companies is growing beyond management resources or skills so poor management aapke jo hai wo bhi cause ho sakta hai failure ka theek hai quality failure ka aapki company ke liye so aapke management jo hai wo important hona chahiye ki unki number of activities important honi chahiye ki planning जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन उनकी अपने इम्प्लॉयज के साथ फिर एक स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए खास तौर पे आपको ये जानना कि आप किस पॉइंट पे किस जगह पे कहाँ खड़े हैं और क्या आपकी स्टैंडिंग है क्या वर्थ है आपकी और कॉमन प्रॉब्लम जो होगा जो कॉमन कॉज बन जाता है फेलियर का ज्यादा कंपनीज के लिए वो है कि वो अपने रिसोर्सेज से बढ़ के ज्यादा जो है ना वो आगे चले जाते हैं आपके स्किल्स या आपके रिसोर्स से ज्यादा बढ़ जाते हैं वो इतने उनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती उन चीजों पे पहुंचने के सो एज द सेम गोज फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल सो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है If you don't know where you're going, you will never get there. Having a comprehensive and actionable strategy allows you to create engagement, alignment, and ownership within your organization. So it is a clear roadmap that shows where you've been, where you are, and where you're going next. So obviously, आपका ये planning बड़ी important है कि आपने कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे हैं, और किस जगह पे आपने क्या-क्या strategies use करनी है अपनी company को किस जगह पे लेके जाने के लिए, ताकि आपके ये special causes या common causes ना क्रिएट हो आपके क्वालिटी फेलियर में ताकि आपके बिजनेस एक सक्सेसफुल तरीके से चल सके सो फेलियर कॉजेस आर डिफेक्ट्स इन डिजाइन फेलियर कॉजेस हम क्या कह सकते हैं डिजाइन में अगर कोई डिफेक्ट है प्रोसेस में कोई डिफेक्ट है क्वालिटी में डिफेक्ट है पार्ट एप्लीकेशन में डिफेक्ट है विच आर द अंडरलाइन कॉज ऑफ अ फेलियर और विच इनिशिएट अ प्रोसेस विच लीड्स टू फेलियर तो कोई भी ऐसी हम फेलियर कॉजेज कह सकते हैं जो कॉमन और स्पेशल कॉजेज दोनों में आ जाते हैं डिजाइन में अगर कोई फॉल्ट आ रहा है प्रोसेस में आ रहा है क्वालिटी में आ रहा है या फिर अंडरलाइन कोई कॉज फेलियर का है जिससे इनिशिएट आप कर सकते हैं कि जिससे एक प्रोसेस चल पड़ता है जो फेलियर की तरफ सो वेयर फेलियर डिपेंड्स ऑन द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोसेस देन ह्यूमन एयर मस्ट बी कंसिडर्ड तो अगर हम ये जज करते हैं कि किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस में फेलियर आ रहा है तो वहां पे आपने ह्यूमन एरर को आपने जरूर कंसिडर करना है कि उसकी वजह से मे बी ये फेलियर कॉज हो रहा है सो मटेरियल्स कैन बी डिग्रेडेड बाय देयर इन्वायरमेंट बाय कोरोजन प्रोसेसेस सच एज रस्टिंग इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील और मटीरियल्स जो है वो इन्वायरमेंट से भी कॉजेज ऑफ फेलियर आ सकते हैं लेट से फॉर एग्जाम्पल उनके कोरोजन प्रोसेसेज होते हैं जैसे रस्टिंग का जंग लगने का एक प्रोसेस है आयरन या स्टील में जब जंग लग जाता है तो वो एनवायरनमेंट की चेंज नमी होती है एनवायरनमेंट में तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये चेंज आती है तो वो चीज डिग्रेड करती है एनवायरनमेंट को सो दैट वुड बी द कॉमन एंड स्पेशल कॉजेज दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन एक कंपनी के कि उसमें कॉमन एंड स्पेशल कॉजेज ऑफ क्वालिटी फेलियर के कैसे हो सकते हैं now the implications of this distinction between common and special causes are very important to managers also so is ki jo implications hai wo managers ke liye bahut important hai does a quality failure result from a non random special cause that may be one off or does a common cause problem require a change to the institution's policy systems and procedures 
Now, there is no point in having employee motivational programs to solve problems that no amount of motivation can solve. So, ye cheez dekhna ya ye judge karna ki wo special causes jo hai, unko change karna ya unke cause jaan ke unme changes leke aana wo zaruri hai ya puri policy institution ki ya uske problems ya uske systems ya procedures pura change karna zaruri hai. So, there wouldn't be any point koi maksad nahi hoga agar employee motivation motivated nahi honge apne hi problems ko solve karne ke liye. Now, the vast majority of problems are the result of poor management or inadequate management systems. So, vast majority of problems kaha se zyada tar aate hain jab management jo hai they are not properly managing things or not working according to the system. Now, individuals are often blamed when, in fact, the problem results from uh, deficiencies in policies and systems. So, sometimes individuals ko ya logon ko separately blame kiya jata hai, jabke asal waja jo hai wo policies ya systems mein fault hota hai, jiski waja se ye failures aare hote hain. Now, establishing the cause of quality failure and rectifying it is a key task of managers. So, ye managers ka key task hai, ki usko failures ko rectify karein, unko behtar karein. Too, uh, too often the wrong people are left to solve problems or inappropriate solutions are taken to correct faults. Now, far too often individuals are blamed for consequences not uh, of their making or the uh, wrong people at the wrong level are left to solve problems without the authority to solve the root causes. So sometimes individuals ko blame kiya jata hai kisi consequences pe without looking at the background of uh, the matter or sometimes even um, maybe a person who is doesn't have the authority uh, to solve the cause or the root of it. Uski jadak ko solve karna patta hai pehle uske uh, problem ka. Usko agar usko solve karne ki authority nahi hogi to uh, phir wo so, top say you can just do it from uh, improve it from the top and really not make any difference to the system. So, in such instances, they may be become frustrated when their efforts fail. So, frustration be create with the employees. Mein. Now, deming simple but significant distinction provides an important insight in dealing with quality failures. So, deming a simple uh, distinction provide kar di, uh, quality failures ko wo deal kar sake. Now, Deming was very clear that in the vast majority of cases, uh, when things go wrong, it, uh, is, it is not the staff who are to blame, although too often it is teachers who are seen as the scapegoats for failures in the education system. So sometimes uh, management or higher staff ko jin ki galti hai, unko blame nahi kiya jata, but sometimes wo uh, sirf teachers ko blame kar dete hai and they are like uh, brought up in, uh, let's say in the education system or unko failure ki wajah batai ja sakti hai, which is not correct in such cases. So it is uh, often said in total quality management literature that successful quality improvement requires management commitment. That commitment is not just support for the efforts uh, of others. In practical terms, it means recognizing that when things go wrong, the responsibility for finding a solution always lies with the management. So, ye cheezein dekhna ke sirf kaha pe kya galtiyan ho rahi is not important, but main cheez ke uska jo solution dhoondna, ta ke un mistakes ko correct kiya ja sakte, wo management ke haath mein hoti hain. And they are the people who can practically change and make a difference to a system. Now, um, that means profound system of knowledge. Uh, in 1994, just after his death at the age of 93, Demings uh, wrote the New Economics uh, book and it was published then. Now, this book brought together a number of the major themes that he had preached thru throughout his career. So, this book in 1994 was uh, uh, published after his death. Ke baad. Is my major jo had us ne ek team ko ye cheez kiya jo apne pure career mein wo ek cheez kehta aa raha tha ki it centered on his notion that an organization needs to be uh, thought of as a system and with proper knowledge this system can be managed to yield maximum value for all concerned. Now this philosophy of management he called his system of profound knowledge which consists of four related parts. So, uske jo puri career mein usne ek hi cheez ko bar bar emphasize karta raha ke ek organization ko jo hai ek system ki tarah lena chahiye. 
नॉट एज समथिंग इंडिविजुअल और उस उस सिस्टम को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से मैनेज करना है उसको एंड उसकी जो फिलोसफी थी इस फिलोसफी को उसने सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज कहलाया अब इसके फोर कंसिस्टेंट पार्ट्स थे नंबर वन वॉज अप्रिशिएशन ऑफ अ सिस्टम नॉलेज अबाउट वेरिएशन थ्यूरी ऑफ नॉलेज एंड साइकोलॉजी तो ये चार मेजर पॉइंट्स डेमी डिफाइंड अ सिस्टम एज अ नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू ट्राई टू कम्पलिश द एम ऑफ द सिस्टम सो उसने uh, ये चीज एक एक्सप्लेन uh, किया कि ये जो नेटवर्क है ये उन uh, मुख्तलिफ छोटे छोटे कंपोनेंट्स uh, से बना है और उन सब का एक ही एम है कि सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए या उसको uh, अच्छे तरीके से अकम्पलिश किया जाए ना फॉर हेम एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी ट्रीटेड इन अलिस्टिक मैनर and when managing a part of the organization um, consideration has to be given to the effects of changes in all other parts so a organization ko a uh, complete um, इकट्ठा एक पार्ट की तरह एक देखना चाहिए एक सिस्टम की तरह ठीक है और उस पूरे पार्ट को मैनेज करना चाहिए प्रॉपरली इस तरह देखते हुए कि उसके इफेक्ट्स जो है उसके चेंजेस के वो दूसरे पार्ट्स पे कैसे इफेक्ट होंगे Now it also requires treating staff, customers, and suppliers as integral parts of the system. So staff, customers, co, or suppliers co, bhi us system ka hissa samajna zaruri hai. Ultimately, all gain if the system is managed for the benefit of all. So uh, sab uh, usme gain karte hain agar wo system sabke liye beneficial hai. So to do this successfully, Deming stressed the need for leadership and an approach that emphasizes strategic over short-term thinking. So इस चीज को अटेम्प्ट करने के लिए डेमिन ने ये चीज स्ट्रेस की कि नीड फॉर लीडरशिप ठीक है एंड एन अप्रोच कि लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए और एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग के लिए एम्फोसाइज करना चाहिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नाउ द सेकंड एलिमेंट इन द सिस्टम इज नॉलेज अबाउट वेरिएशन so this uh, reiterates the notion of common and special causes a variation discussed earlier in this chapter so ye uh, no, uh, system of knowledge jo hai ye humne abhi discuss kiya tha ye special causes or common causes ke base ke upar and knowledge of the causes of variation helps inform the actions that are required to improve the quality of the product so agar hame knowledge hoga unke variations ka to fir hum quality ko improve kar sakte hain now this in turn depends critically on whether present variation is or is not in statistical control knowledge about variation has considerable implications for how organizations solve problems so knowledge वेरिएशन के बारे में नॉलेज होना ठीक है वो एक मेजर रोल प्ले करता है उस चीज में कि ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं एंड द थर्ड एलिमेंट इज हिस्स थ्योरी ऑफ नॉलेज सो दिस इज एसेंशियली नॉलेज अबाउट नॉलेज नॉलेज के बारे में नॉलेज होना सो इन एम्फोसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज डेमिंग वॉज अ फोर रनर ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट मूवमेंट and he was concerned to demonstrate the organizations needs to understand what knowledge is and is not how it is acquired and how it can be improved so according to him organizations mein ye samajhna ke knowledge kya hai aur kya nahi hai aur usko kaise acquire kiya kaise hasil kiya jata hai aur usko mazid improve kaise kiya jata hai ye bahut important factor tha he was also concerned with the testing of knowledge and the need to refute previous knowledge when new theories showed that past theories no longer explained data सो नई थ्यूरीज को एक्सप्लेन करना जब ये पता हो कि पुराने थ्यूरीज जो है वो डेटा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो न्यू थ्यूरीज अडॉप्ट करना या शो करना इम्पोर्टेंट है नाउ इन द न्यू इकोनॉमिक्स ही वाज आर्ग्यूइंग फॉर मैनेजमेंट बाय नॉलेज तो वो ये न्यू इकोनॉमिक्स की बुक में वो ये चीज आर्ग्यू कर रहे थे कि ही वॉन्टेड के मैनेजमेंट जो है वो नॉलेज के जरिए कैसे आ सकती है ना ही बिलीव दैट ऑल्टरनेटिव वॉज टू मैनेज बाई लक और सुपरस्टेशन सो उसका ऑल्टरनेटिव अगर नॉलेज से नहीं है तो फिर सुपरस्टेशन और लक के ऊपर बेस है सो दैट्स वाई नॉलेज इज टू नो हाउ टू गेन और इम्प्रूव नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट now uh, these were uh, the points of uh, deming and how his profound system of knowledge worked so in the next uh, lecture we will be studying further about our gurus and how they perceive and the different ways of implementing total quality management thank you so much students have a good day